హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు బ్లౌజు ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలనేది చెప్తున్నాను ముందుగా బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకోవాలి ఈ బ్యాక్ పార్ట్కి బ్యాక్ పీస్ అనేది అటాచ్ చేయాలి ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఒక సైడ్ కొంచెం క్లాత్ అనేది ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలి ఇలా కుట్టుకోవాలి ఇలా అటాచ్ చేసుకున్న దాన్ని ఇలా వన్ సైడ్ వన్ సైడ్ మనం ఫోల్డ్ చేసుకున్నాము ఇంకొక సైడ్ని మనం కుట్టు వేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇట్లా తిప్పి ఇక్కడ ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి వేసుకున్నాక ఇప్పుడు మనము టక్స్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా సగానికి ఫోల్డ్ చేయాలి ఫోల్డ్ చేశాక ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా ఈ షోల్డర్కి ఈ రెండిటికి హాఫ్ మధ్యలో ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక మార్కు లోపల ఒక మార్కు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు టచ్ అనేవి ఇలా పట్టుకోవాలి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసుకొని ఇలా క్రాస్ గా రావాలి ఇది ఇలా వస్తుంది చివరిన ఇలా రావాలి నీట్ గా సేమ్ సైడ్ కూడా అంతే ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ అయిపోయింది తీయగానే ఫస్ట్ ఇలా ఎదురెదురు పెట్టుకోండి ఇలా మనకి నెక్స్ అనేవి ఇలా ఎదురెదురు రావాలి మనం ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ టక్స్ అనేవి ఫస్ట్ వే కోపుగా రావాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కూడా అంతే టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ లెంత్ హాఫ్ ఇంచ్ ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఒకటి రావాలి ఇలా మీకు ఒక ట్రిక్ చెప్తాను ఇలా పట్టుకోండి ఇలా పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఈ రెండిటిని ఇలా కలిపి పట్టుకోండి 
పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక కుట్టు వేసుకోండి ఇలా టక్స్ అనేవి మూడు వేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్దగా ఉండే సైడ్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉండే సైడ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ త్రీ మార్కింగ్ వేసుకుంటాం కదా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఉన్న సైడ్ ఉక్షుపట్టి కాసపట్టి సైడ్ రావాలన్నమాట సేమ్ కింద కూడా అంతే ఈ షేప్ ఉన్న సైడే ఇటు చివరేమో షేప్ ఉన్న సైడ్ రావాలి స్ట్రైట్ ఉన్న పీస్ ఏమో ఇటు సైడ్ షేప్ ఉన్న సైడ్ మాత్రమే మనం అటాచ్ చేసుకోవాలి అనేది పెట్టాను కుట్టేటప్పుడు ఇది అడ్డం వస్తుంది కదా దీన్ని కుట్టేటప్పుడు ఈ రెండింటిని అటాచ్ చేసేటప్పుడు ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేయండి అప్పుడు మనకి టక్ అనేది ఇలా ఫోల్డ్ అయిపోతుంది ఇలా ఉన్నదాన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేయండి కుట్ అటాచ్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని అటాచ్ అనేది చేసుకుందాం ఇదిగో ఇలా ఉన్నదాన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేయండి ఇక్కడ ఒక కుట్టు వేసుకోండి ఎక్స్ట్రాని కట్ చేయండి ఇప్పుడు మనము చాలా మంది సైడ్ జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది పడతారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కుట్టేటప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకోండి ఎంత ఫోల్డ్ చేస్తే రెండు సమానంగా వస్తాయో చూ ఇక్కడ కొంచెం ఫోల్డ్ చేస్తే నాకు రెండు సమానంగా వస్తుంది ఈ కొంచెం ఫోల్డ్ చేయాలి కొంచెం ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టు వేసుకోండి ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు వృక్షు వృక్షులు ఎటు సైడ్ ఉండాలి మన ఆది బ్లౌజ్ని బట్టి ఎలా చూసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా టర్న్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఈ షోల్డర్స్ ఇటువైపు వచ్చేటట్టుగా చూసుకోండి ఇటువైపు వచ్చేటట్టు చూసుకొని ఈ బ్లౌజ్ని కూడా మనం ఇలానే కదా బ్లౌజ్ వేసుకునేది అప్పుడు ఈ నెక్ ఇటు సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ మనకి కాజాలు ఉన్నాయి అంటే ఇటు సైడ్ కాజాలు అనేవి రావాలి ఇటు సైడ్ వృక్షులు అనేవి రావాలనేది చూసుకోండి ఇప్పుడు మనకి కాజాలు అంటే పైన ఉండే బెల్ట్ అనమాట లోపలికి వెళ్ళకూడదు కాజాలు అంటే పైన ఉంటాయి కాబట్టి మనము దీన్ని ఇలా టర్న్ చేసుకొని ఫస్ట్ అటాచ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడే అటాచ్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇలా కొంచెం ఫోల్డ్ చేయండి ఇటు చివరలు ఫస్ట్ అటాచ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఫోల్డ్ చేయండి ఇటు చివర కూడా కొంచెం ఫోల్డ్ చేయండి ఫోల్డ్ చేసి దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా తిప్పుకోండి
ఇలా తిప్పుకొని ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డింగ్ అనేది చేయండి తర్వాత ఇంకొక ఫోల్డింగ్ చేసి ఇటు చివర కుట్టు ఇటు చివర కుట్టు వేసుకోండి సైడ్ అయిపోయింది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇప్పుడు ఇటుంది ఇలా ఉంది కదా ఎటు సైడ్ ఇప్పుడు టక్స్ పెట్టుకోవాలంటే తిరగలనేది ఇటుంది కదా ఇప్పుడు ఇలా నెక్స్ ఎదురెదురు ఉండేటట్టు చూసుకొని తిరగలు ఇటుంది కాబట్టి దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా తిప్పుకొని ఇక్కడ టక్స్ పెట్టుకోవాలన్నమాట సేమ్ ఇంతే టక్స్ పెట్టుకొని షో ఇది పీస్ ముక్క అటాచ్ చేసేసి షేప్ బెల్ట్ అటాచ్ చేసేసి ఉక్షు పట్టి కుట్టుకోవాలి ఇక్కడ కొంచెం క్లాత్ ఫోల్డ్ చేయాలి ఇటు చివర క్లాత్ అనేది ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి మెయిన్ సైడే అటాచ్ చేసుకొని తిరగల సైడ్ తిప్పేసుకోవాలి ఇలా ఉన్నదాన్ని ఇలా కొంచెం ఫోల్డ్ చేసి ఇలా కొంచెం ఫోల్డ్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇది కూడా ఇప్పుడు మనము షోల్డర్స్ అనేవి జాయిన్ చేసుకోవాలి షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడు ఒకటేమో మెయిన్ సైడ్ ఉండాలి ఒకటేమో ఇది ఇటు సైడ్ ఉండాలి ఇది ఇటు సైడ్ ఉండాలి ఇవి చూసారు కదా ఇది తెగలు తిప్పి ఉండాలి ఇలా షోల్డర్ అనేది జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కొంచెం గట్టిగా కుట్టు వేసుకోవాలి లేకపోతే ఊడిపోతుంది జాగ్రత్త ఇది కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనము హ్యాండ్స్ తీసుకుందాము అసలు హ్యాండ్స్ ఇవి సరిపోతాయా లేదా ఎలా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఒక టక్ పెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రంట్ సైడ్కి ఇటు సైడ్ రావాలి అంటే ఇది మనం ఇలా కుట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ కాబట్టి ఈ లోతు తీసింది ఇటు సైడ్ రావాలి ఇది ఎలా సరిపోతుంది లేదంటే ఇక్క 
ఇక్కడ ఒక టక్ పెట్టుకోండి ఈ టక్ దగ్గర ఈ షోల్డర్ దగ్గర చూసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా పట్టుకోండి అంటే ఇక్కడ మనకి సరిపోదు సరిపోదంటే మనం ఇక్కడ క్లాత్ అనేది జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ కూడా ఇది వచ్చేసి మెయిన్ సైడ్ ఉండాలి ఈ పైన హ్యాండ్ వచ్చేసి ఇలా తిరగలున్న సైడ్ ఉండాలి ఇది పైన హ్యాండ్ కానీ కిందది కానీ సాగ తీయకూడదు కిందది సాగ తీసామంటే మనకి ముడతలు అనేవి వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ చివర కొంచెం ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలి కుట్టుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక సైడ్ పీసులు అటాచ్ చేసేటప్పుడు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్రంట్ మనకి ఇటు ఉంది కదా అంటే మనం పీసులు ఎట్ సైడ్ అటాచ్ చేసుకోవాలి ఈ ఇది ఇటు సైడ్ టక్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం పీసులు ఎట్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ అటాచ్ చేసే క్లాత్ తిరగలు ఉండాలి అంటే తిరగలు ఉండాలి అంటే ఇటు సైడు పీసులు అనేవి అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇటు సైడ్ పీసులు అనేవి అటాచ్ చేసుకోవాలి చూపిస్తాను అవండి ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇటు ఇటు అటాచ్ చేసి ఉంటే మనము ఇదిగో ఫ్రంట్ ఇటు కదా ఉంది ఇటు సైడ్ టక్ పెట్టుకున్న సైడ్ అటాచ్ చేయాల్సి వచ్చేది అదే ఇటు అటాచ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇటు ఫ్రంట్ అనేది అటాచ్ ఇప్పుడు ఇటు ఫ్రంట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇటు సైడ్ అటాచ్ చేసామంటే మనకు ముడతలు రావు 
ఇలా మనము ఫ్రంట్ ఎటు వచ్చింది ఎటు చేస్తే ఎటు అటాచ్ చేస్తే పీసులు ఫ్రంట్ అట్ సైడ్ లో తీసిన సైడ్ వస్తుంది అనేది మనము కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి హ్యాండ్ లూజ్ ఎయిట్ ఇంచెస్ దగ్గర ఆమ్ రౌండ్ టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసుకొని ఇలా మనము మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నడుం దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొంచెం లోపలికి వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే నడుం అనేది తక్కువే ఉంటుంది మీకు కావాలంటే కొలుచుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు నాది బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ వీడియో ఇంకొకటి చూడండి నెక్ పీసు నెక్ పీస్ గురించి చెప్పాను ఇంతేనండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు